أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيزا نمان آج سبتمبر 1975 کی 21 تاریخ ہے درس قرآن کریم کا آغاز سورہ بنی اسرائیل کی آیت قرآن میں سے ہو رہا ہے 17 over 9 سابقہ آیات میں بات یہ سامنے آئی تھی کہ مخالفین کا مطالبہ یہ تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں یہ موجزات دکھائیے تو پھر پھر ہم ایمان لائیں گے اور جواب یہ دیا گیا تھا کہ اگر یہ موجزے اللہ کی طرف سے تم مانتے ہو تو وہ تمہارے اس تفلانہ تم سے بہت ان کا بلند منظر ہے وہ تمہارے جذبات کی تسکین کے لیے اپنے قوانین میں تبدیلیاں نہیں کر سکتا اور اگر مجھ سے مجھے مانتے ہو تو حال کن تو اللہ بشر رسولہ اور میں تو تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں بس اتنی سی بات ہے کہ خدا کا ایک پیغام ہے جو مجھے ملتا ہے وہ میں تم تک پہنچا دیتا ہوں اور اس کے بعد تم ہیں تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں اور اگلی آیت میں اسی کو دور آیا کہ وَمَا مَنَا عَنَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْخُدَى إِلَّا عَنْ قَالُوا بَعْسَ اللَّهُ بَشْرَ الرَّسُولَ کہا یہ آج کی بات نہیں ہے یہ ہوتا ہی چلا آیا کہ لوگوں کے سامنے تو آتی تھی الفدا ہم پیش کرتے تھے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کا چارٹ اس براہ پیسے اس طرف کو جاؤ یہ تمہیں منزل مقصود کی طرف پر جانے والا راستہ ہے ادھر نہ جاؤ یہ غلط سمد کی طرف لے جائے اور اس راہ راہ کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ اگر تم کو شوق نہ دکھا تو پھر تم مانیں گے کہ یہ راستہ سے ہی جاتا ہے اور یہ غلط جاتا ہے کہا یہ ہے وہ ذہن انسانی کا تفلانہ پن کہ جو ہمیشہ مانے رہا ہے اس بات میں کہ بات ان سے اقل و فکر کی کیجئے بات ان سے راستہ دکھانے کی کیجئے مطالبہ ان کی طرف سے شوق بازیوں کا ہوتا ہے اصل یہ ہے عزیز آنے بار کہ قرآن کریم یہ اس دور میں آیا ہے جب انسانیت اپنے عہد شباب میں پہنچ رہی تھی وہ اسے اس کے بچپن کے زمانے سے نکالنا چاہتا اور مذہب اور دین میں فرق یہ ہے کہ مذہب میں بچوں کو بہلایا جاتا ہے دین جو ہے وہ بالغ انسانوں کو ان کی ذمہ داریوں سے آواز دکھتا ہے یہ مذہب ہی ہے کہ ہر بات میں آپ پوچھیں گے مائی صاحب میں کیا کروں مائی صاحب یہ ہو گیا فرمائیے کیا ہو گیا آپ کس طرح سے ہو گیا سونا کیسے ہے جاگنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے کھانا کیسے ہے پینا کیسے ہے بچہ یہی کچھ کرتا ہے بالغ آدمی تو یہ کچھ نہیں کرتا وہ تو ایک اصولی بات پوچھتا ہے کہ نئے راستے پہ جانا ہو تو پوچھ لیتا ہے کہ صاحب یہاں سے جاؤں تو کس سمت پہ جاؤں میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں سے سیدھے جاؤں نہر کا پھول آگا وہاں سے بائی طرف کو لڑ جانا بس اسی کو آل ہدا کہتے ہیں یہ باقی چیزیں جتنی بھی ہیں سب بچپن کی یہ ذمہ داری اب اس کی اوپر آئیت ہوگی کہ اتنی سی بات تو جو اسے نہیں معلوم تھی وہ تو بتا دی اور اس کے بعد یہ اس پر چھوڑ دیا کہ راستے میں کوئی ان پور سین چیز بھی آئے گی غیر متوقع چیز آئے گی تو اس حصول کی روشنی میں خود فیصلہ کر لینا اور یہی وہ شہ ہے انسانیت کے بالغ ہونے کے معنی کے ختم نمیت ہو گئی اب بتانے والا بھی کوئی انسان نہیں چاہیے یہ ٹائم ٹیول آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے آپ نے سٹیشن ناسلی بڑھا رکھا ہوتا ہے ساتھ آپ نے یہ پوچھنے کے لیے کہ صاحب وہ جیسو پڑے کی جاری کتنے بجے جائے گی یہ ہے جسے ختم نمو کہتے ہیں چلی ہوئی ہے باس ہے سو سال دیتا 
ساتھوں کی ضرورت تھے کہ تیز لگر کے ساتھ ہے کہ زیر کے ساتھ اور پوچھو یہ کہ انسان بالغ ہو گیا یا ابھی بچہ ہی ہے انسانیت بالوں کو اور یہ جو قرآن انقلابات لائے ہے عزیزہ نے من یہ بڑا انقلاب ہے پہلا انقلاب تو یہ تھا کہ حیوانوں سے منتاز کیا اس نے انسانوں کو کہ حیوانوں کے اندر الہام معلوم ہوتا ہے ان کو غلط اور صحیح کی تمیز دی جاتی ہے انسانوں میں یہ چیز نہیں بہت سے ان کو یہ ملتی تھی اور اگلا انقلاب عظیم یہ ہے کہ اس کے بعد یہ سارا کچھ انسان شخصیتیں سامنے اس کے ہوتی تھی جو کچھ اسے چلاتے تھے ان راستوں کے اوپر اب اس کے بعد صحیح راستے کا چارٹ اسے دے دیا انسان درمیان میں سے نکال گیا اس لیے کہ بچہ جوان ہو گیا ہے جس بچے کو آج لے کے آپ انار کری میں جاتے ہیں آپ بھی احتیاط برتنے اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اگر کسی وقت چھوٹ جاتی ہے انگلی تو لپک کے آپ کی انگلی پکڑ لیتا ہے وہ کہ ادھر ادھر کہیں نہ ہو جائے وہی بچہ جب جوان ہو جائے تو کبھی انار کہیں گے اس کی انگلی پکڑ کے چلانے کی کوشش کیسے جڑوا دے گا بڑی چرنا پی اب کیا کہتا ہے ویڈا تم تو اسی طرح سے خود پکڑتے تھے میری انگلی جی اور سب میں آئے ہیں چھوٹا جیا بچہ ہوتا ہے جیسے کہ روز وہ کہتے سنائی دیں گے آپ کہ بہت ابری آپ نے میری ایسی طرح سے بچہ ہی سمجھتے ہیں یہ انسانیت کی تعویم ہے کہ بالک ہونے کے بعد اس کو بچہ سمجھا جائے کہا یہ کہ یہ چیز ہے انسان کے تفلانہ پن کی اصل فکر کی روح سے فیصلہ کرنے میں بڑی محنت اور کاوش کی ضرورت ہوتی ہے بچے میں ایک تو اس کی استداد نہیں ہوتی اور دوسرے یہ ہے کہ ڈیپینڈیبیلیٹی جو ہے دوسرے کے اوپر ہی سب کو ڈال دینا یہ بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے جو اعلان نے لائے اسے ہمیں جانا بنا دیا مرضی اور اعلان بار ہمیں ہوگا سب بیٹھے ہیں فیصلے تو سر ہمارے لیے کہ انہوں نے ہوتے کام ہی نہیں آگا تو آڈے خیال نہیں ہو کرے چار مختار بنا رہا ہے اپنے خیالے آپ کرو ذمہ داری کب قبول کرنا یہ ہے جہاں سے بھاگتا ہے انسان غلط اور صحیح راستے کا فیصلہ کرنا دراہے پہ کھڑا ہو کے بڑی ذمہ داری چاہتا ہے سائن پوس سے چاہتا ہے نا یہ چیز جو ہے کہ ایک ساتھ راہ راہ لے لیا جائے کہ وہ لیے چلا جائے اس کو جہاں سے وہاں تک ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دیتا ہے قرآن نے انسانیت کو اب اس دور میں داخل ہونے کے ہوتے دیکھ لیا جب ذمہ داریاں اس کی اوپر ڈال دی جائیں گی اصول دے دیئے زندگی کی رہنمائی دے دی زندگی کی اس کی تفصیلات نہیں دی ہیں تفصیلات بچوں کے لیے چاہیے ہیں بالک کے لیے نہیں چاہیے ہیں یہ مچارے ملہ ذہنیت کے لوگ ہیں تو اس بات کو سمجھتے ہیں اور وہ ان کے فائدے میں ہے کہ ان کو بچہ رکھا جائے ہر بات میں ان کے محتاج ہر بات میں ان کے محتاج کہا یہ چیز حائل ہوتی رہی کہ جب بھی ہم الہدا دیتے رہے راستہ بتانے والے سائن پوس چارٹس اور یہ کرامات مانگتا رہا ہم اس کی اقل و فکر کو اپیل کرتے رہے وہ اپنے جلدات کی تسکین جاتا رہا کہا یہ ہوتا رہا ہے لہذا یہ وہ اعلان پہ اعلان کرتا چلا جا رہا ہے وہ کہا کہ یہ چیز مانے رہی کہ صاحب ہمارے جیسا ہے کہ انسان اور وہ یہ کہتا ہے کہا یہ ان سے کہو قُل لَوْ قَانَ فِي الْأَرْدِ مَلَائِقَ تُو يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَائِ مَلَكَ الرَّسُولَ یہ اعتراض کے ساتھ انسان ہمارے جیسا کیوں ارے تم انسان باستے ہو انسانوں کے لیے انسان ہی چاہیے بات کرنے والا یہاں اگر فرشتے باستے تو ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھائیتے سیدھی بات ہے بستے ہیں انسان چاہتے یہ ہے کہ رسول وہ آئے جو انسانوں جیسا نہ ہو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے دیکھتے ہیں عزیزہ نے من کیا جوابات لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر ہم دین کو مذہب کی سطح کی اوپر جو لائے ہیں کس قدر ہم نے اپنے آپ کو بچپن میں رکھا ہوا اور کس قدر مطمئن رہے وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں قرآن قدم قدم پہ کہتا چلا جا رہا ہے کہ بابا وہ معزات والی بات چھوڑو یہ کرامات کی کوئی چیز نہیں ہے رسول اللہ کو کوئی معزہ نہیں دیا گیا قدم قدم پہ اور آپ ہمارے ہاں کی یہ کتابیں اٹھا کے دیکھئے بڑے فخر سے یہ کیا جاتا ہے سارے رسول اللہ کے معزے ایک طرف گنائے جاتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزے ان سے تانس کم دگنے تو اس میں ہوتے ایک ایک ہزار معزہ بتانے والی کتابیں آپ کے ہم آجوں قرآن یہ کہتا چلا آ رہا ہے 
ذمہ داری قبول کرنا تو شرک کرتا ہے انسان کا انسان بستے ہو اس لیے انسان رسول آتا ہے فرشتے بستے تو فرشتوں کو ہم رسول بستے ہیں تمہاری طرح کا انسان ہوگا جو وہ کہتا ہے اسے غور سے سنو اور یہ سب کچھ کہہ دیے بلائے لو بتائے غیر و تدبر کی روح سے بات کا سمجھانا ایک ایک شک کا ازالہ ایک ایک اعتراض کا جواب عقل فکر کی بنا کے اوپر اور اس مقام پہ کہا کہ یہ سب کچھ میں کر بیٹھا اور اس کے باوجود اگر تم نہیں مانتے ہو تو کل کفا بلا ہے شہید بینی و بین کم کنا ہو کانا بے عباد ہی خبیر بصیر تو اس کے بعد میں تو تم پہ داروگا کو مقرر نہیں کیا گیا میرا کام بتانا تھا وہ میں نے بتا دیا تمہیں سمجھانا تھا سمجھا دیا تم تمہارے اعتراضات کا جواب دیا تمہارے شکوک کا اضالہ دیا سب کچھ ہے اور اس کے باوجود اگر تم اسے نہیں مانتے مخالفت پہ اترے ہوئے ہو تو پھر تمہارے اور میرے درمیان خدا نگران ہے وہ جانتا ہے اپنے بندوں کو کون کیا کرتا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں پھر جاتے ہوئے بھی کہ یاد رکھو وہ میں یاہ دل لاہ فہوال مختا وہ میں جو دلیل فلان تجتا لہم اولیاء امن جو نہیں وہ نحشو ہم جام القیامت علا وجوہ ہم ہم جام و بکم و سم ماواہم جہن کلما خبت زد ماہم صحیح یہ یاد رکھو ترجمہ اس کا پھر وہی وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ جتنی آیات اس قسم کی آتی ہیں جن میں اللہ کی طرف کا منصوب ہوتا ہے ان کا غلط ترجمہ ہے جو ہمیں اس قدر غلط راستے پہ لے جاتا ہے ساری عمارت ڈھہ جاتی ہے قرآن کی جو اس نے ساری اقل و بصیرت کی بنیادوں کے اوپر اور انسان کی اپنی ذمہ داری کی بنیادوں کی استوار کی ہوتی ہے وہی ترجمہ کہ یاد رکھو یہ سب کچھ کیا سننے کے بعد کہ اصل بات تو یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے وہ ہی ہدایت پہ ہوتا ہے جسے وہ گمراہ کر دے وہ گمراہ رہتا ہے چل تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہے یہ کیا ہے وہ بھی کیا یہ کہے کے لیے یہ سارے دلائل اور براہین اور یہ 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 اپنے فکر غور و تدبر قرآن کی ہدایت یہ سب کچھ ذمہ داریوں ان پہ ڈالی ہوئی بس ایک آیت آگے لے آئے اس کا یہ کیا درجمہ کہ بھائی یہ سب ٹھیک ہے جو کچھ قرآن کا ڈالے کہ یہ اصل بات یہی ہے کہ وہ جسے وہ مولا ہدایت دے بس وہ ہدایت پا سکتا ہے جسے وہ گمراہ جسے وہ گمراہ کر دے یا میرے اللہ وہ دل نہیں ان کا کانتا سینے کے اندر یہ کہتے ہوئے خدا گمراہ کا جسے وہ گمراہ کر دے تو وہ بہت ہوگا کہتے یہ ہیں کہ صاحب یہ نیا قرآن سمجھا اتنے ہزار برس سے کسی نے سمجھا ہی نہیں ہو بابا کوئی دعویٰ نہیں قرآن سمجھنے کا میں پوچھتا یہ ہوں کہ تھوڑی سی بھی جھرجری تمہیں آتی ہے یا نہیں خدا کے متعلق کہتے ہوئے کہ وہ گمراہ کرتا ہے سارے قرآن میں یہ لکھا ہوا کہ شیطان گمراہ کرتا ہے ہم ہدایت دیتے ہیں کہتے ہیں جسے وہ گمراہ کر پھر یہ رسول کا ہے کے لیے یہ اپنے فکر کا ہے کے لیے یہ قرآن کا ہے کے لیے تھا وہ جسے وہ ہدایت دے دے وہ ہدایت پہ چلا گیا جسے وہ گمراہ کر دے گمراہ ہو گیا وہی ذمہ داری سے بچنے کی بات کہ وہی کرتا ہے بات تو صاف ہے کہ یہ یاد رکھو میں نے یہ سب کچھ تمہیں کہہ دیا لیکن صحیح راستہ پھر وہی ہوگا جسے خدا نے صحیح قرار دیا ہے جسے اس نے غلط کہہ کے قرار دیا ہے وہ راستہ غلط ہے ترجمہ ہو گیا مفہوم ہو گیا اس کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ میں کہہ کے چلا ہوں تو پھر تم اپنے فیصلے کی روح سے کسی راستے پہ چلے جائے وہ صحیح راستہ منظر پہ پہنچا دے گا بل بالکل غلط ہے یہ میں کہہ دیتا ہوں جاتے جاتے سائن پوسٹ کو دیکھ لو یہ خدا نے لٹکا رکھا اس نے جس سمت کو لکھا ہے کہ یہ جائے گی شہر کی طرف وہی جائے گی شہر کی طرف کوئی دوسری سڑک شہر کی طرف نہیں لے جائے گی تمہیں اسے سمجھ لو اور جو اسے جھوک کے جسے اس نے کہا کہ یہ شہر کی طرف نہیں جائے گی وہ شہر کی طرف نہیں جائے گی ہزار رہنما بھی ساتھ لے لو وہ شہر کی طرف تمہیں نہیں لے جا سکتے اس سڑک پہ جس پہ اس نے لکھ دیا کہ یہ شہر کی طرف نہیں جائے گی یہ ہمارے عزیز احمان اس کے یہ نہیں کہ جسے خدا ہدایت دے وہ ہدایت پہ جسے وہ گمراہ کر دے معاذ اللہ وہ گمراہ وہ یہ کہ جس راستے کو اس نے کہہ دیا کہ یہ سیدھا منزل تک تمہیں پہنچائے گا وہی راستہ پہنچائے 
جس راستے کے متعلق اس نے کہا کہ یہ ادھر نہیں لے جائے گا جہنم کی طرف لے جائے گا اس پہ چلنے والا ہزار رہنماؤں کے باوجود کبھی جنت میں نہیں پہنچ سکتا جہنم میں جائے گا یہ معنی ہوتے ہیں نہ کہ وہی عمل قیامت ادا وجود ہے اچھا یہی چیز دیکھیے یہ جسے وہ ہدایت دے وہ ہدایت سے جیتے اگلی ساتھ ہی آیت ہے والے کا یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ پھر یاد رکھو کہ انہیں کوئی بھی ان کا نگران سرپرست مددگار ساتھی رہنما جو راستہ اس کی منزل کی طرف نہیں لے جاتا اس راستے پہ چلنے والے کو کوئی شخص بھی صحیح منزل پہ نہیں پہنچا سکتا ہوا سلام تاجدا لہم اولیا امین دو نہیں یہ مانے اس کے کوئی نہیں ان کی مدد کر سکتا ناشر ہم یا عمل قیامت اللہ وجود زلیل و خار ہو کر وہ اللہ کے جو ہم گئے ان کے منہ جسے کہتے ہیں زلیل و خار جہنم اس پر آتا ہے اندھے بہرے گونجے یہ کہہ رہا ہے انسانوں کے متعلق اگر اس نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو ٹھیک ہے اندھے بہرے ہوں گے ہوں کچھ بھی ہو اندھے بہرے گونجے ماں واہم جہنم تباہی بربادی تباہی اور بربادی بھی عارضی اور وقتی نہیں قرآن نے متعدد مقامات میں یہ بتایا ہے کہ اس بات دوسری طرف نکل جائے گی پھر یہ تو اور جگہ آنی چاہیے سلسلہ ارتقا کے معنی یہ ہیں سارے ان کے شافات آج یہ بتا رہے ہیں محققین کے کہ جس مقام کے اوپر کوئی نو رک گئی ہے وہ وہاں رکی ہوئی ہے وہ آگے نہیں چل سکتا ارتقا کی اگلی منزلیں صرف وہ طے کرتی ہے جس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت اپنے اندر جو پیدا کر لے جو اس صلاحیت کو کھو دے وہ وہی رک کے رہ جاتی ہے یہ رک کے رہ جانے کا مقام جہنم کا تو اس میں سے نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو وہ تو ہمارے تصور کا جہنم ہے نا جسے ہم نے خود اپنے ہاں جیل خانہ تصور کر لیا ہے اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بہرحال ہی اس جیل کھانے کی سزا کی کوئی مدد ہونی چاہیے نا حتیٰ کہ کہتے وہ مجھے آتے ہیں روز یہ ملا جاتا بچارے پھر جسے عمر قید کہا جاتے ہیں وہ بھی تو چودہ سال دس سال یا سات ہی سال ہوتی ہے گنی جاتی ہے یہ آپ نے جب جہنم میں گیا تو بس وہ جہنم میں رہا تھا انہیں کون سمجھائے اصل یہ چیز ہے عزیز نے من یہ اس کے آکام اس کی ہدایات تو ٹھیک ہیں عام سطح کی اوپر سمجھ آتی قرآن کے حقائق بلند سطح چاہتا ہے ذہن بہت بلند فکر چاہتا ہے اور یہ چیز ہے جس کے لیے اقبال نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اپنی سطح کو اتنا نیچا رکھنے والے ہیں قرآن کے معارف اور حقائق ان کی سطح سے بلند مکتب و ملا و اسرار کتاب یہ مکتبوں کے دار العلوم کے پڑے ہوئے یہ بچارے ملا اور کتاب عظیم کے یہ حقائق و معارف کور مادر زاد و نور آفتاب پیدائشی اندھا سورج کی روشنی اس کے مصیبی نہیں ہو سکتا تو یہ مکتب ملا کو وہ کور مادر زاد قرار دیتا ہے بات یہی ہے ذہن کی سطح اتنی پست ہوتی ہے کہ یہ حقائق وہاں نہیں آتا تو یہ کہتا ہے کہ انفس و اطاق میں ہم اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے ان نشانیوں کے غور کرنے سے قرآن کے حقائق تمہاری سمجھ میں آئیں اور جن کے انفس و اطاق کی دنیا ہی ہزار بھر اور پیچھے ہو سکتا کبھی ان کے نصاب اٹھا کے دیکھیے آپ کو پتہ چلے وہ کتابیں جو آپ کو معلوم ہیں کھولنے سے کی نہیں آتی ہے جھٹ مقام ہوتا ہے اس قسم کی وہ نیول کشور کے ہاں کی وہ پرانے بسیدہ کاغذ پہ چھپی ہوئی ان کے اندر جو لکھا ہوا ہوتا ہے اسے آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے بچپن کی سطح ذہن کی اپنی اور پھر امت کو بھی اپنے سے نیچے رکھنا تھا تباہ کر لیتا ہے میں تو امتوں کو عزیزہ نے مان ان کی ذہنی سطح اونچی ہوتی نہیں صرف راستہ کا دائیں بائیں بتاتے ہوئے بھیجیے لڑکے کو شہر میں آپ دیکھیے واپسی پہ کتنا تجربہ حاصل کر کے براتا ہے لہذا یہ جو چیز ہے کہ جہنم میں گئے قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں کتنا ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا نہیں نکل سکتا یہاں بھی وہی بات کہیے کہ ذرا سے بھی اس کی آتش اس کی آگ اس کی گرمی 
जरा सी मांग करनी अगर लगेगी तो और भड़क जाएगी अब ये जो पहली आयत थी कि जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हदायत नहीं देता ये जहन्नम बताया ना उसका नतीजा यानी वो गुमराह कर रहा है नतीजा उसका जहन्नम बता रहा है डाल दो जहन्नम तो आपने कहा था कि जिसे हम गुमराह कर दे कोई राय रास्ते नहीं ला सकता मेरा इसमें कसूर किया है मुझे खुद ही आपने गुमराह किया है और उसके बाद मुझे कह रहे हैं कि जहन्नम में इसको डाल दी मेरे मुतल कहा जा रहा है कि इसे जहन्नम में डाल दो मुझे कहा है कि ये जन्नत अब आते किसी के सामने बात कर वो कहे कि साहब ये तो बड़ी ज्यादा है बच्चे से कहना सुबह के यहाँ स्कूल मत जाओ यहाँ बैठे रहो बैठा रहा आधे घंटे के बाद चाबुक लेके पीछे बढ़ जाना क्या स्कूल को नहीं गया अब उसके बाद तो वो सामने लब तो शायद भी नहीं की जा सकती सर इस किस्म के बाप के सामने क्या कि देखिए कि आप ही नहीं तो कहा था दो और टका दे लिहाजा इसके लिए तो वो वही मसलत होगा आप क्या किया कि गुनाह घर के ना दूध अब खताए माँ हाफिज गुना अगर तो हमारी वजह से नहीं हम हमारी खता नहीं उसमें होती वही कराता है तो बार तरीके अदब को शो गुना है लेकिन अदब का तकाजा यही है कि उसे कह गए नहीं मेरी गलती है अदब का तकाजा पहली आज में ये था ना जो जिसका गलत तर्जमा मैंने अभी अर्ज किया कि ये लेते हैं किसे वो गुमराह कर जा लेकर जजाओ हम बेन्ना हम कफरों में आ जाते ना ये इस वजह से है कि इन लोगों ने हमारे हमारे कवानीन से इनकार किया सरकशी पर थी ये वजह है इन्होंने खुद कुफर किया हमारी हयात से तो क्या एक ही सांस में आप क्या समझते हैं कुरान को अभी जाने मैं मैं ये अर्ज कर रहा हूं ना कि इन्होंने समझा ही नहीं समझिए अभी वो खुदा ही पकीर होती वाला मुला ही अलग वो जो कुरान ने कहा था कि मां कदरुल्ला हक का कदर ही खुदा का सही अंदाजा नहीं किया इन्होंने सही अंदाजा नहीं इन्होंने किया वरना एक सांस में ये कहने वाला कि जिसे हम गुमराह कर दे कोई रास्ते राह रास्ते नहीं ला सकता और गुमराही का नतीजा जहन्नम है और जहन्नम जाने का जजाव हम बेन्न हम कबरू पे आ जाते ना इसलिए कि इन्होंने इंकार किया था हमारी आयात का एक फिक्रे में ये कोई मुसन्नत अपनी किताब में लिख के और फिर देखिए उस किताब का असर क्या होता है इंसानी मुसन्नतों की ये कह रही है तजी वाले नाम बीस साल पहले की लिखी हुई किताब के अंदर आज भी अगर कह देता है ना हमें कहता है वहां तो तुमने ये कहा था आज ये कहते हो वाकई हालांकि इंसान है वो कह सकता है वो लेकिन आंखें जमीन में गड़ जाती है तो बार मुसन्नत की तो मुझे याद बात है ये कहता यहां एक सांस में आप देख रहे हैं कह जा रहे जाले का जजा हूं बेन हूं कह सकू बे आजा चना क्या कुफुर था कौन सी चीज बुनियादी है जिससे इनकार है और इसी के ऊपर तो सारी जिम्मेदारियां या कालू आएगा सुनना एजामन व रसातन आयना लमा बहुसून फलतन जजीब कहते ये है कि साहब ये जो कहा जा रहा है कि हाँ साहब जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है सारे अमाल का हिसाब होगा एक एक चीज सामने आएगी उसके नतीजे के तौर पर जन्नत और जहन्नम का का फैसला होगा ये सारा कुछ वो कहते हैं ये सब गलत है इंसान ये इसका जिसम है मौत आई मर गया रेजा रेजा हो गया अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह किसका उठना किसका उठाना किसकी दोबारा जिंदगी कुछ नहीं कहा ये है वो बुनियादी चीज जिम्मेदारी कानून मकाफा के अमल पे ईमान की बात कि जो मैं कर रहा हूं इसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ेगा इससे निकलने की फरार की राह यह है कि यह कह दिया जाए कि जिंदगी इसी दुनिया की जिंदगी अगर मैं यहां इंतजाम ऐसा कर लूं कि पकड़ा ना जाऊं भाभी ऐड लिखता है और जब माशरे के अंदर यह खराबियां आम हो जाए तो पकड़े जाने का सवाल ही नहीं होता फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता रहे ना रेली के जाहिर के बस की बात नहीं तमाम शहर है दो चार बस की बात नहीं तो दुकान शहर जो है इसको क्या करोगे लेकिन अगर ये ईमान हो कि सवाल ये नहीं है कि मैं यहां पकड़ा जाता हूं या नहीं पकड़ा जाता मैं दुनिया के किसी हिस्से में क्यों ना चला जाऊं पकड़ा जरूर जाऊं 
भुगत न जरूर पड़े ये हो ईमान ये कई मसरूर इतारी मुजरम जो हैं कई कई साल भागे भागे फिरने के बाद अजाब होता है उनके ऊपर ये एहसास के पकड़ा जाऊंगा खुद आ जाते हैं फिर कई दफा ये चीज है जिस कि जिंदगी यही खत्म नहीं होती क्या कुरान तो कहता ये है बुनियादी सवाल और यही चीज है जिससे इनकार है जिसकी वजह से ये सारी चीजों में बेबाक होते हैं जो जी में आए कर दिया जाए यहां इंतजाम इन्होंने कर रखा होता है कि पकड़ा ना दू पकड़ा ना दू जो चार पैसे दे ये है जी बुनियादी चीज और ये जो आज आम कितना देख रहे हैं इतने जरायम आम बदतलाकियां आम अयासोजियां आम हर किस्म की बुराई आम क्या इसकी यही वजह नहीं है कि किसी को ये यकीन ही नहीं है कि मैं बोलना चाहूं यहां कानून का एहतराम उठ गया यहां उनके कानून के नजम जब्त वाली कुतें थी फ्री पड़ गई यहां के मुतल इतमान हुआ और इसके बाद तो अजीजा ने मन टटोलिए तो सही सीनों को है कहीं इसका यकीन और ईमान के नहीं बात यही खबर नहीं हो जानी मुझे जरूर एक दिन इस किसी अदालत के अंदर जाना है और मुझे जरूर सजा मिलनी है ये जैसे आप कहते हैं ईमान बिल आखरत ये आमन तो बिल्ला के अल्फाज तो बोला लेने से ये नहीं होता है दिल में किसी के ये यकीन अजीजा ने मन ये यकीन हो तो ये इस किस्म की चीज सरजद ही नहीं हो सकती इंसान इतने बेखौफ हो ही नहीं सकता ये नहीं है अब ये अलग बात है कि वो मुहाल दीन खुले बंदों ये क्या रहते थे ठीक है सेकुलर वालों ने खुले बंदों का हम मुनासिब बरतते हैं जुबान से ये नहीं कहते कि अभी इस माशरे में ये चीज है उसे बुरा समझ है कि साहब ये देखिए इससे भी इंकार करता है अमलन हर शख्स में से इंकार कर रहा है और उसका टेस्ट ये है ये टेस्ट है अजीजा ने मन जो आजकल आपके सामने आता है रमजान के महीने में मुसीबत यह है कि ये सारी चीजें रसम बन के रह गई ये रोजा एक ऐसी चीज है कि मई जून की गर्मियां हों दोपहर की शिद्दत हो प्यास से तड़प रहे हों कमरे में तन्हाई हो ठंडे पानी की सुराही भी रखी हुई हो कोई देखने वाला भी ना हो उस शिद्दत प्यास के बावजूद आप एक घूट पानी का नहीं पी मैंने कहा है कि ये चीज जो है ये भी हमारे यहां एक रश्मि सी हो गई है कि रोजे में सुबह से शाम तक रोजा टूट जाता है मैं जो एक टूट जाते का ख्याल है हमारे यहां वरना ये जो चीज है कि जब कोई देखने वाला नहीं है तो शिद्दत प्यास के बावजूद मैंने इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी ये अगर ईमान है इस चीज का तो वो माशरे का किसी किस्म का कोई जुर्म कर ही नहीं सकता ऐसा शख्स ये ईमान इसके दिन में भी नहीं होता जो रोजों में पानी नहीं पी रहा हो ये भी फिका का मसला लिए बैठा होता बात चीजें तो आदमी हबीचुअल करता रहता है ना आदतन करता रहता है ये हमारी नमाजें हमारे रोजे मैं हर एक को नहीं कहता ये जो इसके बावजूद माशरा जो है इसमें ये सारी तबाहियां आ रही हैं ये क्यों आ रही है बहरहाल दो चार दस फीसद सही रोजेदार हैं तो सही ना अभी आप ये तनाइयों में अकेले जब कोई देखने वाला नहीं होता उस वक्त भी नहीं पानी पीते अगर ये चीज इस ईमान की ऊपर हो कि मेरा हर अमल जो है उसका नतीजा मेरे सामने आना है इस वक्त के पानी पीने का भी आना है तो इस ईमान वाला शख्स बाहर जाके ये करेगा कि जहां कोई फर्ज करो ना देखने वाला हो या यकीन हो कि यहां देखने वाला नहीं है कोई और कोई चीज खिलाफ कानून को कर गुजरेगा करेगा जिसका ये ईमान है लेकिन रोजा रखने के बावजूद क्या नियत यह है कि सब कुछ हो रहा है रोजा नहीं तोड़ तोड़ेगा जेब काट रहा होगा पकड़ा जाएगा उसके बाद तो फिर कहेगा तो मेरे लागे ना ही मैं रोजे ना और रोजे का साथ तो आपको पता है रोजे की शान जो होती है उस वक्त तो आमतौर पर यह कहते सुना होगा और मैंने कुछ ना कही हूं मैं रोज ना लागा जो शॉर्ट मार पाएगा हाँ गर्मी है तो दिन का रोजे में दो असल के वक्त आप देखिए हर रोजे का शॉर्ट मारता है हालांकि उसको तो जब सिखाया गया था उसको तो सहार सिखाई गई थी उसको तो बर्दाश्त करना सिखाया गया था सबसे ज्यादा ना बर्दाश्त करने वाला आज के वक्त का रोजगार होता है 
سارا دن برداشت کا وہ اپنے نا امتحان ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ بے برداشت کا وہ ہوتا ہے دیکھا رسم کے طور پہ ایک چیز ادا کرنا مفہوم کے اعتبار سے ایک چیز ادا کرنا کتنا فرق ہو جاتا ہے اس کے اندر کیا ہوا ہے ہم نے سے نمازیوں کو چھوڑ دیجیے بے نمازی سلاد کے متعلق قرآن نے کہا ہے نا کہ تنہا نل کا شاہ و نن کا سلاد تمہیں روک دے گی ہر بے حیائی سے ہر نانا کل حرکت سے روک رہی ہے کتنی پابندی ہوتی ہے اس سلاد کی صاحب آزان آئی سارے کام چھوڑ چھاڑ نہیں پائی سب باجمات آ گئی میں میں نے آج تک کبھی کوئی نماز باجمات سے قدا نہیں کی چلے جا رہے ہیں آگے ہوئے جا رہے ہیں سارے ہیں سب پوری شدت سارے ارکان و تعبیل اس کے اسی طرح سے بجا یہاں تک ہاتھ اٹھاؤ یہاں باندھو اتنا جھکو یہ زاویہ بنے یہ الفاظ تمہارے ہاں اس تلفظ ان کا یوں صحیح ہو مخرج میں یوں ہو سارا کچھ یہ سب کر رہے ہیں بلکہ ان کے بیاتے وہ کر رہا ہوتا ہے اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جا کے پھر آٹے میں ملانا کیا ہے آج جی کون سی ہے وہ سلاد جو روکتی قرآن کہتا ہے کہ سلاد تمہیں روک دے گئی ہر قسم کے بے حیائی کے کاموں سے ہر قسم کے گناہ سے کیوں نہیں روک رہی ہیبٹس ہو جاتی ہیں بات مذہب میں یہ چیزیں ہیبٹ کے اعتبار سے کرتی ہیں وہاں ساری باسیں اس پہ آ جاتی ہیں پھر مجھے بار بار آ جاتی ہیں سب کہ چار رکھتے ہیں یا دو رکھتے ہیں ایک سائی دار ساری باسیں اس پہ آ جاتی ہیں سوال تو یہ تھا کہ نہیں وہ سلاد نہیں روک رہی ہے سلاد تنہا نل پاچا ہے وہ منکر کی یہ سلاد روک کے تمہیں بتایا گی اسے قرآنی سلاد کہیں گے جی کہا کہ یہ ہے وہ چیز کہ جس کی بنا پہ جرتیں بے باک ہو جاتی ہیں جب یہ ایمان اٹھ جائے کہ زندگی آگے بھی چلنی ہے میرے ہر عمل کا نتیجہ میرے سامنے آنا ہے کہا یہ وجہ ہے آپ سمیلیا نے جو کہا تھا کہ جو غلط راستے پہ چلتا ہے اسے کوئی صحیح راستے پہ نہیں لاتا یہ نہیں جسے خدا غلط راستے پہ چلاتا ہے یہ ہے وہ چیز یہ سوال ان کی طرف سے اٹھا کہ سوال مر گیا سامنے ہمارے دیکھا کہ جسم ریزہ ریزہ ہو گیا جس انٹیگریشن ہو گئی ساری یہ طبی جسم کی اس کے بعد پھر نئے سرے سے قرآن تو یوں بات کرتا ہوا آگے چلا تھا اگلم جراؤ جراؤ اعتراض تو انہوں نے اٹھایا ہے فلسفیانہ سا تدریجی ایبسٹرکٹ ٹاک کر رہے ہیں یہ راہ کے معنی ہوتا ہے جو چیز محسوس سامنے دیکھ لو کہ مجھے یہ بات چھوڑ دو ان سے کہو کہ جرہ دیکھو تو صحیح کیا تم نے یہ دیکھا نہیں ہے ان اللہ اللہ بھی خلق السماوات والارض یہ تو مانتے ہو نا کہ یہ یہ ارض و سماع یہ کائنات کسی وقت نہیں تھا وجود میں آ گیا تو جس خدا کی یہ قصیت ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا تو وہ اتنی بڑی کائنات وجود میں لے آیا قادر نہ لائیں یہ اخلو کا مثل ہوں تو کیا اب اس کا اتنا بھی قدرت اور اس کا اتنی بھی اختیار نہیں رہا ہے کہ بہرحال کچھ تو ریزہ ریزہ ہی صحیح چلو تمہاری بات مان لیں وہ کچھ نہ ہونے بھی اتنی بڑی کائنات اس نے پیدا کر دی تو یہ ریزہ ریزہ بھی تو کچھ موجود ہوگا تو کیا مثل ہوں مثل مثل پھر وہ ایک زندگی پیدا نہیں کرتا کیا دلی بڑے سے بڑا دہریہ سائنٹس بھی انکار نہیں کر سکتا تھا اس چیز سے کہ یہ کائنات ادم سے وجود میں آئی ہے کہا اتنی سی بات ہے نا تم یہ کہتے ہیں یوں ہی بھائی چانس ہو گیا کہا یہ تو تمہارے سائنٹس کے قصول کے خلاف ہے تم تو چانس کو مانتے ہی نہیں ہے سائنس کی دنیا میں سائنس کی دنیا اور یہ بہت تباہمات کی دنیا میں فرق یہ ہے نا کہ یہ تو ایک چیز کو کہتا ہے کہ یہ بس جو ٹھیک ہے جی پتہ نہیں ہے نا تاہ چڑ گیا ہے گا سائنٹس یہ نہیں کہتا کہ آنے چڑ گیا یہ اس کے اصول سائنس کے خلاف ہے یہ کہنا کہ آنے چڑ گیا وہ تو ہر ایفیکٹ کا کار بتائے یہ اس لیے چڑ گیا سائنٹس نے یہ کہا کہ تم بتاؤ تم تو بائی چانس نہیں کہتا میں نے کہا ہے نا کہ سائنٹس یا سائنس تو اپنا اطراف ہے یہ جو یہاں کر دیتی ہے جہاں کہہ رہی ہے اتدا ہے کائنات کی تو کہا یہ تو مانتے ہو نا کہ یہ نہیں تھا وجود میں آ گیا تو کوئی میٹیریل پہلے نہ ہو مسالہ نہ ہو اتنی بڑی کائنات وہ وجود میں لے آئے تو کیا اب اس کے یہ قدرت میں یہ رہا ہی نہیں ہے کہ یہ بارہ لڑیاں چوہا کچھ نہ کچھ جترہ میں ڈیس انٹیگریٹی ہوا ہے نا 
تم تو خود کہتے ہو کہ میٹر کبھی بھی معدوم نہیں ہو سکتا سائنس کا اصول ہے کہ میٹر شکل تو اس کی بدلتی ہے معدوم نہیں ہوتا تو شکل ہی بدلی ہوئی ہے نا وہ جو کچھ نہیں تھا تو اس نے اتنا کچھ بنا دیا تو اب تمہارے ذہن کے مطابق کوئی شکل بدلی ہے تمہارے جسم کی تو وہ بزارا ہی شکل نہیں پیدا کرتا زیادہ تمہارا ہی اصول لیا جائے لیکن اس نے تو یاخلو کا مسنا ہم کا ہے اس زندگی کی مثل ایک زندگی پیدا نہیں کر سکتا کیا بات ہے قرآن کی ساتھ مسنا ہم ٹھیک ہے یہی نہیں کہ یہی گوشت پوست اسی قسم کا شکل کا اسی طبی جسم کا یہ انسان مسنا ہم کیا مشکل ہے اس کے لیے وجار الحم اجر اللہ رحل فی یہاں تو ایک مدت متعین ہے طبی زندگی کی اس طبی زندگی کی مدت میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ تو تم جانتے ہو کہ ایک مدت ہے اس کے بعد آگے کہتے ہو نا آگے ناممکن ہے تو جس نے یہ پہلی طبی زندگی جو تھی اس کا اس کو تخلیق کیا ہے اس کے لیے اس کی مثل جو ہے تخلیق کر دینا کون سا مشکل ہو چودہ سو سال پہلے کے ایک بچو کے لیے بھی یہ دلیل آج کا آپ کے یہاں کا سب سے بڑا سائنٹسٹ جو ہے اس کے لیے بھی یہ دلیل وہ نہیں انکار کر سکتا اس بنا پہ کہ وہ اس کو مانتا ہے کہ نتنگ نیس سے یہ بین میں آئی ہے کائنات ہمارے اصول سائنس کے بنا پہ اور یہ جو چیز ہے کہ چلیے پھر دنا سائنس کا یہ صول ہے تو آگے بھی ایک خلاف کر دی نہیں لیکن ابتدا کی بات یہ اس لیے مانتے ہیں کہ اس سے کوئی ذمہ داری نہیں آئے دوں انتہا کی بات سے اس لیے انکار کرتے ہیں کہ ساری ذمہ داریاں آئے دو جاتے ہیں اسی لیے وہ جو ایک مرد مومن کی پکار ہے وہ بڑی بات صاف کر گیا ہے کہ خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے ہوگی کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے یہی فکر ہے مومن کی کہ میری انتہا کیا ہے ابس جا لے منا اللہ کو اس پر یہ ہے کہ یہ سرم کرنے والے لوگ جو ہیں یہ ہے کہ جس کی ان باتوں سے نفرت یا انکار بڑھتا ہے ان کی اس بنا پہ کہ یہ جو بات ہے نا کہ ظلم کی بنا پہ پکڑے جائیں گے یہ بات نہیں انہیں ادھر آنے دیتی ورنہ اگلے فکر کی بنا پہ تو بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی یہاں آگے مجبور ہو جائے گا کہ اس کو تسلیم کرے باقی رہا یہ کہ یہ جو پھر تم نظام چاہتے ہو یہاں جس سے ظلم مٹتا ہے یہ نہ رہے اس کے لیے ٹھیک ہے کچھ خرچ بھی کرنا پڑے گا قربانیاں دینی پڑیں گی ایسار کرنا پڑے گا یہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا تم اپنی بدن کی صحت کو قائم رکھنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہو جسے پرہیز کہتے ہیں کہ ساری تو ہے یہ نہیں کھانا ہے یہ اتنا کھانا ہے اتنا سونا ہے اتنا سیر کرنا کتنی نہ بندیاں آتی ہوئی ہوتی ہیں تمہیں کہتا ہے اس کے لیے بھی تو یہ کچھ کرنا پڑے گا ان لو ان تم تم بے کونا خزائن رحمت ربی ازل لا ان تک تم خشیا تک انفاق تک ہن الانسان خدو ہوا کہتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ تمہیں یہ دارہ کے ساتھ یہ اگر ہم نے اثر کر دیا دوسروں کی مدد کرنے کے لیے یہ دے دیا تو ہم بھوکے مار دیں گے ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا ایسے ایسے بھی تم میں سے ہیں جن کے پاس اس کے باوجود بہت کچھ رہتا ہے وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں موت پڑتی ہے کچھ اس میں چار پیسے دینے کے لیے کیا ہوتا ہے یہ تنگ جائے انسان کو اگر اس کی حالت کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو یہ بڑا تنگ دل واقعہ ہوا ہے کشاد نہیں کل کے اندر پیدا ہوتی ہے قرآن کشاد پیدا کر دیتا ہے کل کے اندر اور یہ بات عزیز آنے مان پھر یہ ہی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے جی تو اکل با خدا بیٹھے ہیں تو اکل با خدا بیٹھنے والے مجھے مر جاتے ہیں یہ اس نظام کے اندر ہوتا ہے جہاں رزق کی تقسیم خدا کے قائدوں کے مطابق ہوتی ہے وہاں کسی کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ میں نے یہ دے دیا تو کل کو اپنے رینی دیز کے لیے میری مدد کون کرے گا یہ باطل نظام ہے جس میں یہ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے اور ٹھیک ہے وہ دھڑکا کہ میں نے آج اگر یہ کچھ دے دیا تو کل کو مجھ پر مصیبت پڑی میرے بچے اگر بیسے رہ گئے یتیمی کل کو ہو گئے ان کو کون پوچھے گا ایک وقت کی روٹی کہیں سے نہیں ملے گی یہ ہے وہ چیز جو غلط نظام کے اندر انسان میں ایسار کا جذبہ نہیں پیدا ہونے دیتا 
یہ وہی پیدا ہو سکتی ہے جہاں یہ کہا جائے گا کہ مامن دادا اللہ ہے اس کو ہم تمہارے رزق کے ذمہ نہ مرضی کو تم آئی ہے ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں تمہاری اولاد کے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں وہ چھوٹی سی رقم کی انشورنس کرا کے آدمی آدھی رات اطمینان سے سو جاتا ہے تسلی ہو جاتی ہے نا کچھ کہ ایسا وقت آیا تو کچھ بچت ہو جائے گی اور اگر پوری انشورنس دی ہوئی ہوتا تمہاری بھی تمہاری اولاد کی بھی تو اس کے بعد سب سوال ہی نہیں ہے میں نے درد سر مل جائے تو میں نے سنبھالتا پھر ہوں اپنے یہاں یہ جات پیسے رکھتا ہوا تو پھر یہ کیا ضرورت ہے ٹھیک وہاں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ نظام جو ہے اس کا قائم باقی رکھنا یہ میری ہے باقی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے میں اپنے لیے رکھوں اس ایشورنس کے بعد جو تم نے دے رکھی ہے ہمیں کیا بات عشق میں ایک تم ہمارے ہو باقی جو کچھ ہے سب تمہارا اس سے ایمان کہتے ہیں یہ اس نظام میں حاصل ہوتا ہے عزیزہ نے مان جو اس بات کی ضمانت دیتا ہے وہاں انسان یہ کہتا ہے بات کی جو ایک تم ہمارے یہ ہے شور باقی جو کچھ ہے سب اور اس سے کس قدر سکون کی زندگی بسر اعلان روزگار کو آسان بنا دیا کہتے آسان بنا دیا جو غم ملا اسے غمے جانا بنا دیا یہی سوال ہے نہ میں پوچھا ہوا پوچھ چل جائے ایسی فیس بھی دینی جی بیمار ہو گیا جی دوا بھی بھیجنی جی جو غم میں لاؤ اسے غم جانا بنا دیا یہ ہے عزیزہ نے من جو نظام کا یہ نظام کام کرنے والی بات آئی یہ فکری مسائل نہیں ہے پورا آج یہاں دان دو آج یہاں چھوڑ دو وہ بھی کاموں کے اندر ڈسپلن کے لیے نہایت ضروری چیزیں ہیں جیسے سپاہی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تسمہ کیسے باندھ دو بوٹ کا پیٹی کیسی تمہاری ہونی چاہیے یہ نظم و ضبط سوسائٹی کا ہے اصل چیز یہ اقدار ہیں جن کے اوپر ایمان کی ضرورت ہے وہ نظام ہے جس میں یہ چیک ہوتی ہے تو یہ ہے وہ نظام جو شروع سے ٹکراؤ چلا آ رہا ہے جس کا یہ مفاد پرست قوت ہیں اس کو کام نہیں ہونے دینا چاہتی حق کا علم بردار اسے کام کرنے کے لیے اس رحم گاہ میں اترتا ہے اور سب سے بڑی مثال قرآن ہمیشہ کشم کش فرآن موسا کی دیتا ہے سلام ملاقات آتا ہے نا موسا تیسا آیا تم بھیا نادن فاسل بنی اسرائیل ہوں فقال لو پھر آؤ انی لا ازن کجا موسا مقبول اس کشم کش کے اندر ہو گیا کہا قاعدہ یہ ہے کہ یہی نہیں ہوتا کہ کام قوم میں یک لفت پہلی ہی غلطی کے اوپر تباہ کر دی جاتی غلطیاں ہوتی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے خمیازے سامنے لگا ہر یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی نظر آتی تھی آہستہ 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 میں لیتے ہیں کہ سب کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ نمبر کو بھی غلط ہو جاتی ہے تو یہ چیز تھی وہ کہنے والا مسلم چاہتا تھا کہ حضرت ہم تو یاد رکھو یہ غلط معاشرے کا نتیجہ جو کہ دیتا ہے کیا ملتا تھا کہ جایا گیا دھوکے میں فریب یا فریب دینے والے ہو یا فریب چڑھا ہو ہماری مملکت کی تصویر ضرور نہیں ہوتا وہ سزائے نے دفان دیے ہے جترت نے ہم سے کہا کوئی یہ نہیں چترال کے پہاڑوں کو کھوجے ساری دنیا میں ہم سونا کر لائی کر سکتے ہیں دو تو پھر سپلائی ہوتا ہے جواب یہ ہے تو دو باتیں ہیں ایک بس جانے لا ہے قرآن تو یا تو مجھ سے آخر پھر سردا ہے تم جانتے ہو تم جانتے نہیں ہو کہ کیا ہمارے پاس سدن شیلیٹیز کیا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اور یا بغیر رہتے ہم لوگ جو صحیح بات کہتا ہے اس سے یہی کہا جاتا ہے یا اسے کاغذ پر آپ دیکھ لیا جاتا ہے یا دھوکے والا کہا جاتا ہے کالا لقد علم کا نا انجلا ادا ادا رب سماوات ادا ہر بتائے یا کجا پورا مسبول گا جواب اس نے دے دیا پوچھا نے اسے اسرائیل بات یہ نہیں ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں پیاس نہیں ہے اندازے نہیں ہے فریب خود بھی اور فریب کاری نہیں ہے کچھ حقائق ہیں جو میں بیان کرتا ہوں 
اور ایمن کی بنیادوں کے اوپر میں یہ بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کائنات کی طرف یا بگاڑ کی طرف سے یہ باتیں تم سے یہ کہہ رہا ہوں تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں رجل مقصود ہوں سروس کردہ ہوں یہ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے انسان ہو جو تباہ ہی کی طرف درد سے جا رہے ہو اور مجھے چھوڑے گا میں سروس کردہ ہوں یا سروس دیتا ہوں دیکھو تم تو نہیں کیوں نہیں کر رہے کیا جواب چھوڑو اپنی آنکھیں کھیل کے دیکھ میں تو میں دیکھ رہا ہوں یا پھر آئے ہوں مسلم آرادا ہوں یا سفیس رہوں میں نل اور اور آخری سدھار کا ہر بات کو نکال دے میں نے سدھار کر بڑے آئے مسلم بن کے ہمیں سمجھانے والے مجھے جب یہاں پر پہنچا ہے بازت مسلم کی ظالم کی کہ وہ سنت ہوئی کر رہا ایسا کہنے والے کو بھی وہ اس طرح سے نظر بند کر دے اندر سے باہر نکال کے پھانسی سے چڑھا دے کہ سنانے والا کوئی نہ رہے کہا یہ وقت ہوتا ہے وہ مقام آ جاتا ہے کہ اگر سنا ہو نما ہو جمی آؤ یقین نہ من بادے میں بنی اسرائی رسم ارما اتنی بڑی نمبر کا سمالت سدا ہو ختم ہو اس مقام پہ ختم ہو جب وہ سہنے والے کی بات سننے کی تاب نہ لائے اور اس کا گلا دور کر کے یہ بات نہ کہے جب بات سہنے والا ہی کوئی نہیں رہے گا تب ہی تو آئے گی ہی جانے والا موبائل اب رات کو بنانے گا باتوں کو نکال کے بھیج دیجیے باہر کو ہے تو یہ بھی نہیں جاتے ہو رہا ہے اچھا نہیں اور اس کے بعد جو دیکھے تو رہی آتی ہے کہ نہیں سہنے والا ختم کر دیا یہ کرتے ہی ہے کہ جو صحیح بات کہتا ہے اس کا گلا نہیں دیتے ہیں تو جاتا ہے وہاں تباہ جاتا ہے کیا بات ہے تباہی کی کا تو سہنے والے کا گلا گھوم دیجیے پھر بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی اور پھر وہی بنی اسرائیل جن کو تم اپنی اس طرح معصوم اور نہ لوگ کون بناتے تھے وہی بارش ہو گئی اتنی بڑی مملکت تھی لیکن ان سے بھی ہم نے یہ کہہ دیا کہاں کو یاد رکھے مل کو گئی ہے اس طرح سے یہ مملکت تمہیں وہ قائد اعظم کے تدبر اور ایمانداری اور شراکت کے سچے میں سنبھالنا اب تمہارا کام نہیں بنی اسرائیل سے ہم نے کہہ دیا کہ مل کو گئی ہے اگر تم نے یہی کچھ کیا جو گرائے میں کیا یہ خیال نہ فرائم سے ہماری تو جاتی دشمنی تھی نہ تم ہماری چاہی تھی اولا کچھ ہاں تو اکیلے کی بات ہے تم نے غلط رہ بھی اختیار کی نہیں وہ تباہ ہو تم غلط رہ بھی اختیار کرو وہ تم تباہ ہو گئے اس کے لیے محنت ملی تھی تمہارے ہاں بھی یہ ہوگا ایک دفعہ تباہی آئے گی تو سال تک کے لیے یاد کرو گے تباہی کیا ہوتی ہے بادل کی اصول اور آپ نے نہ ہو دیکھیے ان کے مہمیا لڑی وغیرہ کے اس زمانے کو جو ہے ایران نام بنی سعید کے لیکن پھر بھی ان کو سنبھالا نہیں دیا کہا پھر اگر دوبارہ یہ کچھ کرو گے تو پھر تم جان لی دور ہو جاؤ گے ہم نے ان سے کہہ دیا تھا سعیدا جا آباد آخرا تو یہ نہ بزن بسی کا ہے تو پھر یاد رکھو پوری کی پوری تمہاری کون تباہ ہو جائے گی اس کے بعد تباہی کے معنی یہی نہیں ہوتے کہ ان کو زمین نگل جاتی ہے معلوم ہو جاتے ہیں چلتی پھرتی لاشیں باقی رہ جاتی ہیں زندہ قوموں کے زمرے میں ان کا شمار نہیں زمین ہوتی ہیں اس سے تو بہتر ہوتا ہے کہ مٹ جائے اور گزا جائے زندہ رہنا اور زمین و خار ہو کر زندہ رہنا اس سے تو مٹنا اچھا ہے یہ سیسک سیسک سے مرنا رنو عشق میں بڑا ہے تو دن مٹ کے ہوتا ہے مگر ایک ختم ہو جانا تو زیادہ کہا تم زندہ ابھی تک خاص تو لے رہے ہو چلتے رہے ہو یا دل حق کے اندر نہ ہو یا دل حق کے نظر آ جو پھر آ گیا ایک موقع تمہارے لیے پھر وہ سیزر آنے والی کا ایک صحیح آ گیا خدا کی طرف سے تمہارے پاس یہ صحیح ہے وہ ہے حق کے ساتھ اتارا ہے حق کے ساتھ تم تک بھی پہنچا ہے چلا ہے تو اس میں کوئی امیز باطل کی نہیں تھی پہنچا ہے تو اس میں بھی کوئی امیز راستے میں بھی نہیں ہوئی ہے بڑی عجیب چیز ہے اس فکرے میں دل حق سے انجلنا یا دل حق سے مرنے والا یہ جاننے والے اس سے لطف اندوز ہوں گے کہ یہ انجلنا ہو یا نظلا یہ کیا مانے ہو گیا کہاں تک لڑائی باتا جمار سلنا دیں گا مدسرم و نظیرہ کوئی دوسرا کی طرح رسول ہم نے بھی تمہیں اسی لیے لے جائے 
تو غلط پیشوں کو ان کے سلاح نتائج سے آگاہ کرو صحیح راستہ کرنے والوں کو بشارت دو کہ تمہارا ہر قدم منزل کو تمہارے قریب لاتا چلا جا رہا اس لیے بھیجا یا کوئی آنم فرق نہ ہو لے پاپرا آہو اگر نہ سے ادا مکھ سے یا مزل نہ ہو تنزیل آہ مزل نہ ہو تنزیل قرآن ان کا بھی یہ یہ تقاضا تھا کہ جن لوگ تم ظاہرہ سے ہی ناول ہو گیا یہ بھی لگے ساری کتاب دیا گیا ناول ہو جائے دور کیا کام نہیں ہے پسند قوموں کی تعلیم تدریس اطلاق یہ بتدریج ہوتی ہے آہستہ آہستہ ہوتی ہے اوور نائٹ فساد کا درگا ہو سکتا ہے انقلاب نہیں لایا جا سکتا انقلاب کا تو مادہ سلب ہے نا یہ تو دل کے بدلنے سے بدلا جاتا ہے اور دل کے بدلنے میں تو بڑا وقت چاہیے یہ حصہ لائی بنا بندہ ہوتا ہے اس میں جو جس پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کو مٹانا اس کی جگہ پھر حق کی بات کہنا مثبت کرنا اس کو کہتا ہے یہ پروگرام بندہ ہوتا ہے راتوں رات یہ چیز جو ہے کر کے دیکھیے یہ چیز ہے آپ اگر ایک فرق کا نام بدل دیں گے نا تو وہ تو کچھ وقت کے بعد مانوس ہو جاتا ہے انسان کسی صبح میں یہ اعلان کر دیجیے کہ لاہور کی ہر فرق کا نیا نام رکھ دیا گیا اور ایک بات جیسے ہندا کیے پھر یہ ہے یہ انقلاب جسے انقلاب کہتے ہیں یہ فساد ہوتا ہے انقلاب بتدریج آتا ہے قرآن کہتا ہے کہ جب تک نفسیات میں تبدیلی نہیں ہوتی تمہارے ذہن اور قلوب نہیں بدلتے آپ کی ماحول میں صحیح تبدیلی نہیں پیدا ہو جاتی ہو سکتی تباہی بھی آ سکتی ہے فساد سے بڑھتا ہو سکتا ہے اتلا نہیں ہو سکتی قرآن کہتے ہیں ناظر اسی لیے بتدریج کیا تھا ہم نے تو جو ایک درسی کتاب تھی پہلی جماعت سے احمد اپنے جانا تھا لڑکے کو بتدریج ہو جاتا تھا آہستہ آہستہ ہی نہیں ترقی ہونی تھی اس لیے ہم نے اس سے ایسا ناول کیا ہے اور اسی لیے تم بھی اسی طرح سے اصلاح کرو کام کی طرح بتدریج اصلاح کرو یہ ہے طریقہ ہے جنہوں نے میں اور یہ جو میں کہا کہتا ہوں سر وہ طریقہ ہے قوم کے اندر سے ہی اصلاح کا کہ ان کی نوجوان نسل کی تعلیم اس انداز سے کرتے ان سے دل و نگاہ کو بدلیے کون خود بخود بدلی ہوئی آپ کے سامنے آ جائے گی جس کام کے ہاتھوں آپ پیس رہے ہیں وہ ہماری کو تیار کرنا ہے کہ گزشتہ پچیس سال میں ہم نے ان کو بنایا ہے نا سنبھتے سے پھر نہیں آگے جو نوجوان ہمارے جو اس طرح جن کے ہاتھوں آپ رونا رو رہے ہیں اپنا کن کے بنائے ہوئے ہیں یہ نوجوان کنوں نے ان کی تعلیم و تربیت اس قسم کی کی ہے ہم نے کی ہے لیکن ہم تو اس کا الزام نہیں لیتے نا یہی تو چیز ہے ہماری کمزوری ہے ہماری مناسبت ہے سارا الزام ان کے اوپر جو نوجوان دے رہا ہوگا یہ اتنا تمیز ہوگا سرکس ہوگا جو ڈاس ہوگا جو چیز ہے جن میں جو سفارتی رہا یہ جتنی ٹھیک ہے تمہاری ذمہ داری کوئی نہیں تھی اس کے اندر کس نے ایسا کیا ہے کوئی ذمہ داری اور یہ ہے بتدریج اصلاح کرنے کا طریقہ صحیح تعلیم اور تربیت آپ کرو اپنے بچوں کی یہ ہو جائے یہ ہے قرآن کے اس طرح تیئیس سال تک بتدریج نازل کرنے کا طریقہ اور ریزا نے مان جو بھی طریقے سے سمجھ نہیں جاری ہے اس کو بتدریج سمجھ جا سکتا ہے ایک ایک منزل کو سے گزر کے بتدریج اس کو پھر عمل میں لایا جا سکتا ہے تین آنے دہی اور باتوں میں نہیں ان لذین عید العلم من قبل ہی ہوگا جتنا علیہ ہی جسر رونا بلا قیم خود جسا ہوں تم سے کہہ دو کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ تم نہ مانو گے تو خدا کا بھیج دے یہ کائنات بھیج جائے گی ساتھ تمہارے ہی تو دار مدار ہے سارا تم مان لیا تو خدا خدا ہے تو آنکھ بھی آنکھ نہیں چاہتا یہ سب سواری نہیں ہے ساری دنیا سے بن کر جو سورج جلی روشنی چلتا چلا جائے گا وہ مطاب نہیں ہے تمہارا تم مطاب ہو اس کے جن لوگوں کو علم ہے اور علم جو رکھتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے جن کو میں نے پہلے بات کی تھی قرآن علم کا متقاضی ہے یہ اس طرح سے سمجھ میں آ سکتا ہے 
कहते उनके नसीब ये है कि जब उनके सामने ये आटा अपनी वाले फिक्र करते हैं तो वो उसके सामने बेसाफ कर छुप जाते हैं यकूद होना सुबह रख बनाओ तुम खाना जाओ रब देना वो इस यकीन के होते हैं कि हाँ जो कुछ तू इसके अंदर कहता है वाकई जो होते रहे हाल इलम की बुनियादों के ऊपर ये यकीन हासिल हो होते रहे या या खजू ना भी लगता है या पूर्ण या जो रीजन वो या फिर अपनी या अपने माशरे की इस किस्म की हदूब खिचड़ी कानून फरामोशी ये तबाहियाँ ये बर्बादियाँ उनके ऊपर मिजाज जब डालते हैं तो वो वाकई दिल तक दिल की गुराजी से उनके आंसू के आंसू तक पकड़ने लग जाते हैं कि ये क्या होने वाला है क्या होगा उससे और ज्यादा उनका गुदान दिल का डर जाता है कि ऐसा मत नहीं हो जाएगा मोहम्मद का मक्का दे दे हमको हम बता रहे इस काम को किसी तरह से ये जो है ना तो इसके बाद उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये रोने लग जाते हैं तो वो ये नहीं होता कि वो जब जाते रुकी इसमें होते हैं उनके यहाँ के आसार कमजोर होते हैं वो भी लग जाते हैं ये देख के कि अगर ये कुछ ना किया गया तो क्या असर होने वाला है इस एहसास से उनकी दिल की गुदाजी का भी आरम्भ होता है कि वो उनका दिल आंसू बन के चमक करता है कि क्या होगा अगर ये चीज ना हमारी होगी ये है जिसकी खुराक में क्या वरना ये भी ऐसा है बाद उधर की उन्होंने रोना शुरू कर दिया ये तो ऐसा आपकी कमजोरी एक रोना ये है अपनी तबाही अपने अनजान से निगाह रख के और उससे मुतासर होने के बाद आंखें फिर मंद हो जाए या अल्लाह इस काम का क्या आयोजन होने वाला है दिल दर्द मंद रोता है इस तरह से जीवा में मंद कौन सी हालत को दे तो बिल्कुल संचल की ये कहती है जितना ज्यादा हसास होता है उतनी ही उसकी कहियत होगी तो वो तो इंदा है अजय रहमान इनसे ऐलान किया इनके बाद अब वो आ गए अपनी उस पुरानी जिद की क्या सब ठीक है यह जाग पाएंगे तो हम मान लेंगे इसे जाएंगे तो ठीक है ये अल्लाह फसल है नहीं अल्लाह ये बात समझ में नहीं आती थी कि उन्होंने ये क्या कहा तो शायद हम तो मारे अल्लाह को नहीं नहीं हम अल्लाह को तो मानते हैं पहले उनसे है अरबों के हाँ अल्लाह का तो सदर मौजूद था इसीलिए सर सलम के बारे में नाम अब दिल्ला था इस्लाम से पहले की बात है ये जो चीज है ना ये खुदा की शिकायत भी से हम कहते हैं ये उनके यहाँ नहीं था तो सही है इस पर एतराज ये करते थे कि इस किस्म का अल्लाह इस तस्वर का अल्लाह जो है जो हम मानते चले आ रहे हैं अल्लाह का तस्वर कुरान में सिर्फ उसका तस्वर बदला है और तस्वर बदलने से सारी बात बदलती है जिसे सिखाते तो डायलम भी याद कहते हैं ये उसका सभी तस्वर काम करता है कुरान ने कहा जिस भी बात हुए नहीं जो तुम कहते होते अल्लाह तुम रामान को कहते अल्लाह जो भी कहते हैं उसने कहा कि अज्ञान का नहीं हो ये भाई मान करो तो क्या अल्लाह के सवाल ये नहीं है हमारे बस माल घोषणा ये सारी सफात उसी याद की है जो मुख्तलिफ सफात में ध्यान देते हैं इनकी बुनियादों के ऊपर जो तस्वर काम होता है खुदा का जो है सही तस्वर नाम की बात नहीं है कि तो इस नाम से जो होती है ना याद है आज तो मंगला देश के उस लड़के का सब अभी उधर का नाम था ना उसका नाम हमने का पहले बिलम जिसमें सब छापा था इसको कह सकती है क्या ये हुआ क्या बंगला देश में ये हुआ तो उसने कहा था कि ये ताकत ये पाकिस्तान में और ये इनके निजाम जिसको कुरान का ये इस्लाम का ये फिरते हैं इसने किया ये है कि हमारा अच्छा भला देशी खुदा ईश्वर जिसे हम कहते थे उसको निकाल के एक विदेशी खुदा जिसको अल्लाह कहते हैं वो दोस्त भी हमारे ऊपर अजीज रहमान नाम है अजीबा ने नाम अजीज रहमान का ही कहता था नफरत यहाँ तक आ जाती है फिर तथा हमारे नाम धारे बदलती है नहीं जो हमारे यहाँ राजीव राजू हुआ करते थे कैसे उसी जीरो समान बना सारे को खालिद को उनसे ले आए ये हो जाता है जब नफरत बढ़ती है और ये थी वो कौन जो हमने तैयार की थी अजीजा ने बन तो हम कहते हैं सवाल ये नहीं है कि अल्लाह है जरा मान ये जिद की बात नहीं हम नाजरे नहीं करते ये उसकी सफात हंसना है ये उसके वेरियस एक्सपेक्ट है उसके किसी से पता बाकी जो ये बात के साथ तुम खाने बजा बजा के भगत भाग जाओ गरीब भाग जाके और इस तरह से तुम दिहाई दे दे तो ये कुछ करते हो ये कुछ समोसी से करते हो 
ساری پوری سورت کو سنتا ہے کہ رکھ دیں کہا ان کے یہ سارے باطل کے عقائد چلیے الحمد للہ ہر باعث سے تحمیل سے تبری سے تحسین جو کچھ تصور خیال لفظوان سب اس بات کے لیے اللہ اسے اسی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یسا پیری بننے کے لیے بیٹا ہونا چاہیے بوڑھا ہو جائے تو وہ کنا جو کھلا ہو جائے یہ تصور بات اب اسے یہ سب کاٹ کے رکھ لیا سلام جب اللہ ہے شریعتم سے لیے پھر ملک یہ جو شریف تم بیٹوں کو بنا لیتے ہو گھر کے یہ تو تمہارے جہالت ہے ابھی جانے مان یہ پھر شریفم سے ملک ہے اصل پھر اقتدار کے اندر کسی اور کا شریف ہو جائے اقتدار میں غیر خدا لمبی کی شرکت یہ شرک ہے ویزا نے لم یا لم یا تم لہو شہی تم سے یہ ہے اسی جسے آپ اسلامی نظام اسلامی مندر تک کہتے ہیں پھر ان خدا کا اقتدار خدا کے اقتدار کے معنی سارا کارو بار اس کی کتاب کے مطابق اس کے دیے ہوئے ذاتہ یا آئین کے مطابق اس کے خلاف میں کس نے کوئی اور مدابت نہیں کمپرومائز نہیں بین بین نہیں اس نامی کو اسی لیے کھلا نہیں جاتا اس دور میں یہ بھی نہیں آیا کسی کو شریف ان سے نہیں ملک اس کو بڑے شیر کار کیا ہوں گے صاحب اسلامی کے بڑا فائدہ تو ہوتی ہے بڑی بھال ہوتی ہے کراچی میں جب دور پڑ گئے نا چھ جنوری سرکاری سو ہم وہاں تھے ہندو جاتے ہی نہیں تھے تو وہاں سے پھر انہیں مہاجرین نے ان ہندوؤں کو نکالنے کے لیے جو یہ تو سچی ہے نکلنا ہے تو وہ بھی بندے کی تو ہندو لینے میں پھر ہوتے میں نے کسی ہندو کسی ہونا نہیں تو نکل کے بھاگے تھے تو پھر جہاں سکاد ہوتا ہے تو مجھے بھی بھائی ہے تو وہاں وہ شراب کی شراب بڑی دکان تھی وہاں تو وہ بند کی ہوئی تھی تو اس کے بعد لکھا گیا تھا کہ اسلامی شراب کی دکان ہے اسے میں توڑ دی ٹھیک ہے اسلامی شراب اگر ہوتا ہے تو اسلامی شراب نہیں کرنا یا نام یا تم لہو شریف تم سن ول کبھی نام نام داس نہ بدلو بھی ہے نہ کسی سے مناظرے جو ہم ملک ہے اقتدار جو ہے سگرنیتی جو ہے اس میں اگر خدا کے اقسام و اقدار و اقسام و حدود کے ساتھ کسی انسان کسی دوسری مملکت کسی دوسرے تصور کی اس میں اگر آپ نے شرکت کر دی یہ شرک ہو گیا خدا کے ساتھ نہیں ایسا سلام یا تم بہو بلی منت خود لے کیا کہتے ہو یہ تو اس لیے ضروری ہوتا ہے نا کہ قرآن باپ نے ساتھ حکم رہ گیا ہے ادھر سے پورا نہیں ہوتا تھا تو کمزوری ہے وہ ادھر سے پوری کر دی جائے یعنی ہمارے ہاں ایک دین جو ہے وہ تو ٹھیک ہے اسلام ہے لیکن اب اس کے اندر یہ کچھ ہے تو لوگوں نے نہیں ہے تو وہ سیاست کیا ہوگی جو لوگ ہی وہ دین کی اس کے اندر مسجد کیا ہوگی جی وہ سوچ لیکن وہ جو اتنا ظلم ہے نا یہ تو کمزور رہ گیا اتنا ناقص رہ گیا سب کہا کہ کوئی کمزوری اس کی نہیں کاہے کے لیے یہ سب کچھ کرو تمہارا فریدہ یہ ہے یہ ہے وہ خدا اور تمہارا فریدہ کیا ہے ابھی میں نے پوچھوں یا کب دل ہو تک بھی رہے وہ بس ہے کب دل ہو تک بھی رہے تکلیم یا کب دل ہو صبر کا جو لفظ ہے اول میں کب دل قرآن نے کہا ہے اور یوں تو ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرے متقدر متقدر ہے موسیقی وہ بلند ترین مقام جس نے کوئی دوسرا شریف کیا اور پھر ملک پہلے کہا ہے جی کہ بعد یہ ملک کی ہے یاد رکھ یہ گرو جو تم کہو گے کہ خارجی کائنات میں منگل تو اس کی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے ہاں بھی کائنات ہے اس میں منگل تو تمہاری بتلا رہا ہے نا یہ تقسیم کا وہ جو دو بھائیوں نے آپس میں جائیداد باندھی تھی منصف نہیں کہا تھا کہ باندھ وہ سیدھا ہم باندھ دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے 
کہ بھائی نے یہ کہا تھا نا دوسرے سے بانٹنے والے بانٹنے والے کے ساتھ کیا کہ نے کھانا پاگا لبے با مزانے مانی یہ اس کے ہے یہ بھول گیا بات تفصیل کر لیتے ہیں تو یہ ہے کہ انہیں کھانا کو لے کے تو سر تک کہ یہ اتنا سا جن میرا اور دام کھانا پہلے سے لے گیا اور دام سے گھر سے لے گیا اور مان تک کہ ہی جائے گا جاتا ہی تم یاد کرو میں بڑے کر آنے کو ہی تو سین کی تھی آئی تو جلدی اس میں کہ گزارا کر لیں گے باقی ماحول ہے پہلے سینٹم فارم کے آگے کانسٹیٹیوشن میں نہیں آیا تھا جس کی مطابق میں نے کی تھی جس نے کہا گیا تھا کہ یہ ساری کائنات کے اندر ایک بار کباغن بھی ہے میں نے کہا یہ ٹھیک ہے سب سے بہت بھی آسمان سے چل یہ ہوگا تو چوتھا چوتھا جانا مالا بھائی میں نے کہا یار نیچے اتری بات اس چوتھے کی تک کی یہ بتائیے کس کا ہے یہ بھی تو مشکل آ جاتی ہے تو چوتھے کی دیا کرایہ دار نہیں لائے جب تک زیادہ سے بھوک باہر نہیں نکلتے اس میں خدا داخل نہیں ہوتا سب دور سب دین گا یہ چال فالس ہیں تمہارا کون اب یہ ہے جو مانتے ہو کہ لاش شریک ہے لہو کچھ بھول اس طرح میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے تمہارا کام یہ ہے وہ کب دور ہو تک دورا یہ اب خود نہیں ہوگا یاد رکھو تمہیں اب اس کی اس حیرانتی سے اس دنیا کے اندر متمکن کرنا ہوگا تمہیں کرنا ہوگا کب دور ہوگا ہوگا نا کب دور ہوگا تم نے وہ ہے ایسا کائنات میں ہے اس کی چبرائی تھی یہ ارد کے اندر جو ہے چبرائی کی بات اس کے اندر کب دور ہو سکتی ہے اس سے بڑا بناؤ جو حق ہے بڑے بنانے کا اگر بڑا ہی لگی اس کا لینا اس کا اقتدار کام کرو جو حق ہے اقتدار کام کرنے کا سب دور ہو سکتی ہے ایسے آئے مدستر میں آپ دیکھیے دو چار منٹ اور بات دیکھیں یہ بات بڑی آمدہ آ گئی سب دور ہو تصویرہ کی بات ہو دیزا نے من ہاں سوئے ہے مجھے چہتر بھی یا یہ المدسر قوم وہی ترجمے ہمارے ہے کمنی والے کچھ کیوں رات میں کپڑا لے کے سوتا ہے ہم بھائی جو بھی اٹھا ہے چونی ہے سا کرتے ہیں کہاں دے رہے ہیں ہے یہ مدسر دسرا کہتے ہیں جو جانے مان جب درخت جو ہو پورا سزا اس کے آتوتی ہو کوئی پچی باتی نہ رہی ہو زیرونی کا کوئی آسار باتی اس کے نام در رہا ہے اس کا اثر نو نئے دردوار دانا نئی بہار اس کے اوپر آنا نئی کونٹنیاں نکالنا اس کو تبصیر کہتے ہیں جو ایسا کر کے دکھائے سے مدسر کہتے ہیں اے وہ جو سجرے کائنات سجرے انسان میں کی خدا کو پھر باہر میں بدلنے کے لیے تمہیں ہم نے دیتا ہے پھر 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 سارے سہنے گلستان انسانیت کی خدا کاری ہو گئی کہیں کوئی ستی 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 نہیں آتی تو ایک ساتھ سدا لیدہ کو پھر بہار بنا تیرا سری جائے سدا لیے تبھی ہے اس پر اکتے ہیں بہار آ سکتی اب خود نہیں آ سکتی اٹھ یہ کرنے کے لیے کہا گیا جنگلوں میں اگنے والے درستوں کی سلاح کو تو وہ خود بدل دیتا ہے اپنے سائراتی سے دار کی بنا دیتا ہے انسانیت کے درست کے اوپر جب سزا آ جاتی ہے تو اس کے لیے کسی کو اٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے من کون سلام سے تو کہو بتاؤ کیوں کسی کے راہیے کے اندر آ جائے ذرا سا اور کیا لگ جائے اس کی گھر کے اندر تو یہ اندر بن جائے گا جل جائے گی لکی اطلاع ہو جائے گا تمہارا یہ درست کیوں ہے اب یہ چیز ملی کی ملوک کی اطلاع یہ پہ بانتی ہے کون جو اگر آپ کرو ان کو ان کو دیکھتے ہیں جل رہا ہے ختم ہو رہا ہے یہ کر کر کے ورد کا ستب دیو اپنے نشن میں بات دینے والے کی اطلاع اور کو قائم کر کے دیکھو اٹھ ہے تو 
کو ایک نتیجے کی بات لیکن اردو زبان کی بات ہے ردا کا تکبر کو کلو سے پڑھیے تب بھی ردا کا تکبر آتا ہے ادھر سے اردو طرف پڑھیے جب بھی ردا کا تکبر آتا ہے اور اس میں بھی یہی ایک بات ہے ذہن میں جو ہے قرآن نے یہ کہا ہے وہ قرون یا سر کو تم میرے شرط سے بلند کرو میں تمہارے شرط سے بلند کروں تم میری تکبیر کا انتظام کرو میں تمہاری کی بریائی کا انتظام کروں اور پھر آگے آئے گی سورت کو بتاؤں گا اور ان کے نام ہے بچے آدھا کا پتا ہے اس دن یہ کیا کیا گیا کپڑے تو ہو گئے پایا جا رہے تھے رب کا کیا پھر گبر یہ ہوتا ہے رکھیے بچے انہوں نے نام ذہن کو دوسری دس نہ جانے دیجیے کیا ہے یہ رب کا پھر گبر تو کہا کے لیے یہ بھیجا تھا رسول کو جس کو کہا جو یہ کام جو تم نے کرنا ہے چاہے کے لیے بھیجا تھا ہے اللہ بھی اور سدا رسول علیہ السلام خدا ربین الحق کو رجوع دے رہا ہوں اور اب دین سن دے ہی چلا کرے ہر مصر تین کیا صرف کہا تھا نا اس نے بھیجا تو میں اس لیے ہے تو یہ نظام خدا بندی دنیا کے ہر نظام کے اوپر غالب آ جائے اس لیے تو نہیں بھیجا رہا خالی صرف برس میں جانے سے کیے بات کچھ نہیں آگے بار کیوں نہ گزرے یہ ہے جو کام کرنا تھا رسول کو بھیجا تھا ہے یہ جو ہے ابھی نے من کی برائی جس کے آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے یہ مانگا کا شیر کی اس آج کے معنی ہری سڑی ہے وہ تو یہ دین تمام ابھیان سے تعلق آ جائے ایک جگہ اور بھی خدا نے اس یہ کی برائی جو ہے جو اللہ وقت پر اسے آپ کہتے ہیں بڑی وجہ ہے قرآن میں آئی ہے دیگر مکانات کا دوسرے کو یہ مانے کیا ہے ہاں چالیس کا تھا بارہ کہا یہ سبرائی یہ ہے جسے ہم نے کہا ہے خال حکم اللہ ہلوی کبھی تو حضور صرف اس کی ہو جو الگ جو مرتبہ ہے جو ہر قسم کی سبرائی کا معلوم ہے خال حکم یہ ہے اس کی تکلیف خال حکم نے حکومت تو اس کی کام ہونی چاہیے یہ تھا چالیس لٹا بارہ ہاں ایک اور آئے تھرٹی فائیو اور تھرٹی سیون سینتالیس لٹا سینتی چھتیس میں ہے سب اللہ الحمد رب سماوات رب الرب رب العالمین حکومت چاہے کے لیے تین میں چورنے کے لیے نہیں پرورش کرنے کے لیے تین دفعہ رب دو رہا ہے رب سماوات رب لوگ رب العالمین کس مقصد کے لیے روزی کے عالمین کے لیے کیا اس کے لیے کیا کر مزالا ہو گئی اس کی بری آؤ کس سماوات الفار فار بھی کائنات میں ہی نہیں اس کی چیزیں آئی یا الفار تمہاری اپنی مدنی زندگی کے لیے بھی اس کی چیزیں مزالا ہو گئی اس کی بری آؤ کس سماوات الفار یہ کتنی آئی کا سوال یا ہوگل عزیز بتائے بتائے دو کہ جس طرح کائنات میں اس کا اس طرح اس میں سلبے کا مالک اس کے بعد کا نہیں حسین ریشنل سب کچھ کرنے والا اسی طرح ارب کے اندر بھی اس کی کتنی آئی آئے یہ توحید ہے ابھی جانے مان یہ تھا مقصد اس چیز کا جو آپ اللہ حق بچ سکتے ہیں دین کا لگن میں بدل جاتا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے یہ جو حکم تھا وہ تبدیل ہو تکبیرا یہ حکم ہے نا اس کی تصویر پڑی ہے تبدیل ہو تکبیرا مسئلہ بن گیا ابھی سے یہ تو قرآن مسئلے مسئلے مسائل کو کتاب بن گئی نا تو ایک مسئلہ بن گیا عید عید بھی چھ ہزار تکبیرا تکبیرا بھی رہا لینا چاہیے گا تکبیرا پہلی تکبیر دہلی میں وہ اس طرح سے بنا اس تقدیر کے ساتھ شامل ہونے والا جماعت میں نہ ہو سکے تو بارہ لمب مجھا دے تقدیر تقدیر کے وقت ہاتھ یہاں تک لینے والے ساتھ اگلا مسئلہ یہ ہوا کہ ساتھ پھر اسی میں جاتے ہوئے تقدیر کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے مسئلہ بن گیا تقدیر جو ہے وہ نماز سے پہلے اذان میں جو ہے وہ اتنے دفعہ ہونی چاہیے اور سب کھڑی ہوتی ہے جب تک اس وقت اتنی دفعہ کہنی چاہیے تیس دن میں اتنی دفعہ کہنی چاہیے ساتھ یہ تقدیر جو ہے نا تقدیر ہے تقدیرہ 
फिर आप के यहाँ नजर में इसका नकूल हो गया कि फिर तू तकबीरे उसकी कहा कर ज्यादा तकबीरे कहने का हक है जी हजार बरस से आते हैं जो तकबीर का मतलब नहीं है ऐसा तकबीर कहने का हक फिर कैसे है ये सारे ऐसे बात आते हैं जो तकबीर कहने तकबीर है तकबीर है भैया नहीं लगी है जो चिद्राई जो है आपके यहाँ वो गोल की हो गोल की हो सारा की हो तीन की हो रू की हो जो हमारे अपने इंसानों की जो है वो मतलब की है जो मीडियो है किसी को कोई बात नहीं तकबीर है जैसे लीटा है लाया ना हाँ जी तो फिर आज तो राम का जरा हुक्म है जैसे हमें हो जाता है कहते हैं यार तकबीर है तुम्हें क्या चला हाँ जनाब तकबीर है अब आगे जो लिखना ये तो सिटी में साल से कर आ रहे थे हमारे दौर का मुझे अफसोस है मुझे बात बात वो जिक्र करना पड़ता है काबले जिक्र वो लोग नहीं है हमारे यहाँ आज नहीं साहब के साथ जो कुछ अपना कहा जाता है अल्लाह अकबर ये बहुत बड़ी गलती है बहुत बड़ा शीर्ष है ये जो चला आता है अकबर नहीं कहना चाहिए अल्लाह अकबर नहीं कहना चाहिए तो क्या थे जिस कभी भी उठाना चाहिए अच्छा जी यानी ये कुरान देने वाले आ रहे कुरान यानी वो कबीर कहने से पूर्ती के लिए आई कायम नहीं होती है अकबर कहने से नहीं होती कबीर कह लीजिए था फिर आई कायम हो जाए इधर आई का तो सजर न यहाँ है न यहाँ है अभी माने यहाँ तो मुसीबत ही है अभी सब कुरान का नाम देते वही नहीं मतलब मुसार की पहली भी की था तो रुपाई सब तो तकबीर है तकबीरा जो है उसका हुक्म यही है कि तकबीर कैसे कहना चाहिए अल्लाह हो अकबर कहना चाहिए अभी ये चीज है अल्लाह हो कबीर भी कहना चाहिए कबीर भी कहना चाहिए अभी मैंने मन ये तो कहने की बात नहीं थी ये तो फिर कहने की बात थी तकबीर हो तकबीर आओ उसके इकदार को कायम का तकबीर हो जिसके ऊपर और किसी का मैं सुधार ये है अपना कितनी बड़ा इंकलाबी ऐलान था जीवा ने मन जो आज के यहाँ सारी दुनिया में दया वक्त सोखे पे खड़े होकर तक तक मान जैसे आप कहते हैं मीनारों पर खड़े होकर आप सारी दुनिया में कहते थे अब लो अखबार इस सदा और सब नगरी बिलास को हिम मैन हिम में लो कोई और उस इकदार में शरीक नहीं हम नहीं मानते एक दबा में इतनी इतनी बार दोहराना भी ना चाहता हूँ जाते हैं उसके अंदर एक बार बार दोहराए दुनिया से कहो कि हम किसी के कलार को नहीं मानते ये कहने वाली काम थी ऊर्जा ने मान और उसके बाद फिर अब ये मसला रह गया कि फिर ये तकबीरें क्या की गैर फरमाया आपने कि दिन मदन में आता है तो क्या बन के रह जाता है मैं जानता हूँ दिमाग का असर क्या होगा मसाइल में नजरी में उलझ गया है इनाम ये सारे मसाइल में उलझ गया है मदद ये ये सवाल ही नहीं है जीवाने मन इस मदद के अंदर तो चार हो सकते हैं या दो हो सकते हैं अकबर कहना चाहिए या सब्जी कहना चाहिए सब का मजमून इतना ही है कि मदद का जो बन जाए वो पूरा हो जाए दिन है नहीं सामने दिन ये है जब तस्वीर उसी की तस्वीर है जीवा ने मन जो खुदा के इस कदार को अनलन साबित करने के लिए कोई जब जो करता है ये होगा या तब्दील हो तस्वीर सूरा बनी इसराइल आज खत्म हो गई आइंदा इतवार को हम सुनता सूरा अल्फा लेंगे जो अठारह में ही होता है और उसी के अंदर मैं समझता हूँ ये चंद्रमा तारा भी आज मन खत्म होता है आधा कुरान जैसे हम जिसके कुरान कहते हैं सब बनाओ सब बन बनना है सुनना चाहो तुम सब